L'obiettivo è quello di arrivare a due campioni assoluti del Bayern Monaco, giocatori che rientrerebbero fra i nomi di quelli che in estate avrebbero chiesto di essere ceduti nel calciomercato perché oramai poco contenti in Baviera. Da capire se effettivamente un affare del genere possa andare in porto, ma i nomi che la Juventus avrebbe intenzione di inserire come contropartite tecniche sono più che allettanti. Al momento, comunque, si tratterebbe di una mera supposizione, ma da qui a qualche settimana sono previsti aggiornamenti e novità importanti su questo fronte. Maxi scambio Juventus con il Bayern Monaco. Nonostante la stagione debba ancora volgere al termine, la Juventus si starebbe già ampiamente dedicando al calciomercato, come confermato anche dalle ultime notizie che vedrebbero direttamente coinvolta la vecchia signora. Stando a queste, infatti, la società bianconera starebbe lavorando ad un maxi scambio con il Bayern Monaco, con l'obiettivo di portare in Serie A due dei pezzi pregiati della formazione di Thomas Tuchel. Questa parrebbe essere l'unica soluzione, oltre che unica formula, per far sì che la dirigenza possa mettere a disposizione di Massimiliano Allegri questi campioni, a partire dalla prossima stagione. La Juventus ha intenzione di tornare ad essere competitiva, e per farlo ha intenzione di passare da questa doppia, Maxi, operazione con il Bayern Monaco. Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.it, la vecchia signora starebbe studiando la soluzione migliore per provare ad arrivare a Leon Goretzka e Leroy Sané nel prossimo calciomercato. Per farlo, come anticipato, Giuntoli valuterebbe seriamente la possibilità di intavolare col Bayern Monaco una trattativa basata su uno scambio che vedrebbe due dei giocatori più amati ed importanti di questa Juventus come contropartite tecniche. Juventus su Goretzka e Sané, svelate le possibili contropartite. La Juventus vuole Goretzka e Sané. Considerata la situazione economica nella quale riversa la vecchia signora, Giuntoli starebbe studiando la soluzione migliore per riuscire a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri questi due campioni a partire dalla prossima stagione. A fronte di questo, stando a quanto riportato da calciomercato.it, la Juventus potrebbe inserire nel maxi scambio con il Bayern Monaco Manuel Locatelli e Mattias Solé, con quest'ultimo che si prospetta essere uno dei nomi più ricercati del prossimo calciomercato a fronte dell'ottimo rendimento che sta avendo a Frosinone. C'è comunque da tenere bene sott'occhio questa situazione, considerato il fatto che l'argentino, 21 anni il prossimo aprile, potrebbe essere inserito come pedina di scambio anche nell'affare Cup Miners fra Juventus ed Atalanta. Staremo a vedere. La Juventus sistema la mediana, scambio con l'ex, bidone, la Juventus sistema la mediana. La società bianconera prova a progettare un futuro tecnico legato, però, agli obiettivi ancora da raggiungere. Prove di rivoluzione in casa Juventus. Negli angusti confini tracciati da un bilancio che ha bisogno di continuo sostegno, e non è più in grado di elargire somme, spropositate, la società bianconera, ed il suo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, provano ad abbozzare la formazione di domani. Un passaggio determinante sarà l'approdo in Champions League e, a quel punto, il quadro sarà più chiaro. La prossima estate vedrà comunque protagonista la Juventus. In quali termini lo si scoprirà soltanto da giugno in avanti. Giuntoli ha intenzione di apportare modifiche ad un organico che si è dimostrato carente in qualità come in quantità. La prossima stagione, che includerà il mondiale per club, che si disputerà a giugno e durerà fino a luglio inoltrato, presenterà un calendario, infernale, in termini di impegni ufficiali. Occorrerà, 
Pertanto, una rosa, anche numericamente, idonea a sostenere una stagione che potrebbe presentare un calendario con oltre 60 partite ufficiali. Inserire nella rosa bianconera qualità più quantità nonostante le accertate carenze finanziarie. Un impegno per sostenere il quale Giuntoli dovrà dare fondo a tutta la sua riconosciuta fantasia. La Juventus sistema la mediana. In una Juventus che ha bisogno di apportare modifiche al suo organico, il settore mediano è quello più attenzionato dai dirigenti bianconeri. Vi sarà il ritorno di Nicolò Fagioli, una volta scontata la squalifica, mentre si saluterà, con grande rimpianto, Paul Pogba. Il centrocampo della Juventus ha bisogno, però, di diversi innesti. Dalla Fiorentina farà ritorno Arthur, in questa stagione in prestito alla formazione Viola. Il club di commisso ha comunicato che non verserà i 20 milioni di euro per il riscatto del centrocampista brasiliano. Anche la Fiorentina si vedrà restituire il suo centrocampista Amrabat che il Manchester United non riscatterà al termine della stagione in corso. 25 milioni era la somma pattuita per il riscatto. Tutto Sport ritiene possibile l'ipotesi che Juventus e Fiorentina valutino uno scambio alla pari Arthur Amrabat. Una soluzione a costo zero che accontenterebbe entrambe le parti. Arthur proseguirebbe in una squadra dove si è pienamente ritrovato e la Juventus, dal canto suo, potrebbe trovare in Amrabat un importante rinforzo per il suo centrocampo. Rimaniamo in attesa di eventuali sviluppi. Juventus, ecco perché Vlaovic non ha interesse a rinnovare adesso. E anche il mese di marzo è quasi passato, senza un nulla di fatto per il rinnovo del contratto fra la Juventus e Dusan Vlaovic, nonostante la presenza a Torino di Darko Ristic, l'agente dell'attaccante serbo. Vlaovic, arrivato a Torino nel gennaio 2022, ha un contratto fino al 2026. L'idea attuale del club bianconero è di allungarlo di uno o due anni, trovando una formula che consenta al club di alleggerire l'ammortamento e il monte ingaggi, ma senza scontentare Vlaovic. L'ex Fiorentina ha un accordo con stipendio a salire, con una base da 7,5 milioni di euro all'anno più bonus, un contratto che nelle prossime due stagioni, 2024-25 e 2025-26, lo porterà a guadagnare 12,5 milioni netti a stagione. In soldoni, dal 1 luglio Vlaovic peserà sulle casse della Juventus con un ingaggio da 25 milioni lordi. La Juventus vorrebbe rimodulare l'ingaggio di Vlaovic, abbassandolo e prolungando fino al 2028, ma trova una resistenza da parte dell'attaccante serbo e del suo entourage, che non hanno interesse ad affrettare i tempi, forti dei vantaggi del contratto in essere. In aggiunta, Vlaovic vuole anche capire quale sarà il progetto tecnico della Juventus nella prossima stagione, chi sarà l'allenatore. Quale sarà il modulo? Il rapporto fra Vlaovic e Allegri è buono, e il rendimento del classe 2000 ex Fiorentina lo testimonia. 15 gol e 3 assist in 25 presenze. Premesso questo, Vlaovic vuole anche capire se Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus, oppure sapere il nome, e conoscere le idee, del tecnico che eventualmente ne prenderà il posto. Per completare il quadro dal punto di vista del giocatore, va segnalato come Vlavic, al momento, non abbia in mano offerte da parte di altri club.